Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Esta vez les traigo una mega super cacería en una tienda de coleccionables, ya que no hay nada de carritos en las tiendas. Entonces, espero que les guste. Quédense hasta el final, conseguimos unas mega chuletotas y comenzamos amigos. Bueno amigos, el día de hoy vinimos a una tienda de coleccionables donde tienen bastantes chuletas muy muy buenas. Miren como podemos ver, aquí tienen bastantes de los de la Coca-Cola. Miren nomás amigos, este transport con esta camionetita de lujo por 28 dolaritos. Podemos ver que hay combis, hay troquitas, hay daytonas. Miren nomás acá abajo. Está lleno y lleno de M2 como los que no encuentras en las tiendas. Aquí sí hay bastantes. Entonces están un precio medios caritos. Pero pues está bien porque no los encuentras en las tiendas. Y aquí sí hay bastante variedad. Eso sí, pues pagas un poquito más. Pero haz de cuenta que te sale lo mismo que si los pagaras en el internet. Más o menos ahí están los precios. Porque las troquitas te valen como 10 dólares más 4 dólares del envío. Entonces más o menos andas pagando entre 14, 15 dólares y son los precios que tienen por aquí. Como aquí podemos ver esa chuletona, yo creo que esa me la voy a llevar. Esa, esa square body gris con negro se me hizo bastante chida. También podemos ver aquí hay negras, hay este mustangs, hay este, miren esa rojita. La neta que sí voy a estar viniendo más seguido, miren esta azul. Por 9 dolaritos, aquí está otra por 16, pero la neta que son puras, puras chuletas. Encuentras lo que es Johnny Lightning, miren nomás los de los cazafantasmas en sus paquetes más grandes. La neta que están bien rifados, miren, aquí están los de Speed Racer, esos carritos la neta que están bien chulos. Aquí hay unas que vienen con sus trailitas, miren, estos son de Johnny Lightning, en la verdad que están bien rifados. También encontramos aquí lo que es Smashbox, Racing Champion, M2, encontramos Johnny Lightning, encontramos este Hot Wheels, encontramos casi de todo, de todas las marcas, Auto World, la verdad que está muy muy chido. Vamos a seguir viniendo, miren acá por este lado tienen ahí este THs. THs este, de los de antes, cuando todavía no eran Super Treasure Hunt, tienen de los de Jerry Garage, la verdad que tienen de todo un poco, está súper surtido, se la recomiendo, si en su ciudad hay tiendas de coleccionables, vayan y visítenlas, por ahí acabamos de pasar el set de los Día de los Muertos, aquí hay de Batman, miren están los de Orange and Blue, uh, también lo que me fijé que hay de estos monitos, nomás están un poquito caros, 8 varos el paquetito, pero vienen los monitos, vienen también este como para piezas para los talleres, ya sea las cajitas, mecánicas, para si tienes como un diorama de un taller, eso está muy chido. Bueno, te invito a que te quedes para mostrarte las chuletonas que nos llevamos. Bueno amigo, ya estamos aquí en la casa, nos trajimos esta pieza que es un Diodora 2, la verdad que antes no me gustaban tanto hasta que salió y compré el, el TH básico, se me hizo muy padre y este que se le mueven las tablitas de surf, está muy chido. Este de Odora 2, aunque parece que es de fantasía, en la vida real hay uno escala 1-1. Entonces, por eso también me llamó la atención coleccionarlos, porque en realidad pues existe un carro de verdad. Aunque no son, fue en serie, solamente hay uno, pero está muy chido. Aquí vemos la tarjeta por la parte de atrás. Esta serie salió en el 2009, la verdad que... Tengo hasta ahorita solamente dos de Odoras, este y el que es el TH básico que salió en este año. La verdad que vamos a seguir trayendo más a la colección. ¿Qué les pareció amigos esta chuleta? Bueno amigos, el segundo que trajimos aquí a la colección también me costó dos, dos dolaritos igual que el de Odora 2. Pero este es un Gokar, la verdad que yo no sabía que existían estas piezas hasta que las miré en el canal de Roy Super Wolves. Y la verdad que me fascinaron, entonces dije tengo que traer varios aquí a la colección. Se me hizo muy chido. Aquí vemos la tarjeta por la parte de atrás. La verdad que en esos años de 1999 o 2000 estaban muy bonitas esas tarjetas. Se lucían bastante hasta por la parte de atrás, amigos. ¿Qué opinan ustedes de este go -Kart? ¿Cuántos tienes en tu colección? Ponme ahí en los comentarios. Bueno, amigos, el siguiente que nos trajimos también nos costó 2 dolaritos. Es otro go -Kart, pero este es en color anaranjado. Este es de años más recientes. La verdad que están muy chidos, pienso traer varios aquí a la colección como les estaba diciendo Por lo menos miré como otros tres este, diferentes variantes ahí en la tienda de coleccionables Aquí vemos la tarjeta por la parte de atrás, ya cambia porque este es del año 2012 Entonces también está muy chida la parte de atrás, se lucían también Y me gustaba, a mí esta es una de las tarjetas preferidas por la parte de enfrente Me encantaba bastante Y aquí lo podemos ver Platícame, cuéntame ahí en los comentarios cuántos go-karts tienes tú en tu colección. 
Ok amigos, esto se está poniendo bueno porque vienen las chuletas. Encontramos este Ferrari 250. La verdad que está muy chido. Hasta ahorita creo que es el carro más viejito que he traído a mi colección. Este es de 1991-1992. Muy bonito en color amarillo con el número 7 de la suerte. De estos nunca había podido tener yo ninguno. Es el primero que traemos aquí a la colección. Y este me costó, como pueden ver, 3 dolaritos. Ya subió un poquito más, pero la neta que valió la pena. También este, las tarjetas, como pueden ver, en esos años eran muy diferentes a las de ahorita. Venían unos cuantos carritos. No sé si eran sets de esta colección o no, pero la verdad que estaban rifadas. Ok, amigos, se viene el segundo. Y sí, también es un Ferrari. Agarramos varios Ferraris en esa tienda de coleccionables. Este está muy chido. Este es un Ferrari 512M. Tampoco había tenido ninguno en la colección. Es mi primerito. Este dice que se le abre como la parte de atrás para mostrar el, el motorcito. También en color amarillo, miren qué chulada. Este también nos costó 3 dolaritos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué opinan de los Ferraris que estamos trayendo a la colección? Pónganme en los comentarios si están chidos, si están feos. Ahí este, se vale opinar. Aquí lo estamos viendo por la parte de atrás, amigos. Traía como una especie de biografía donde te decía cuándo se hizo, dónde se hizo, quién fue el diseñador y cuál era su especialidad. Y sin duda, para mí, esta ha sido una de las mejores tarjetas diseñadas ya que te daba esa biografía y podía saber más acerca de este carrito qué opinan de este ferrari amarillo les gustó ok amigos ahora les traigo otro ferrari más a la colección y este es del 2008 de all stars la verdad que es un enzo ferrari tunet en color negro también nos costó 3 dolarillos está muy suave ya tengo uno o en color rojo que me había regalado juan 164 garage entonces con este ya tenemos la parejita no sé si es del mismo año Ocupo de checarlo, voy a averiguar cuántas variantes hay y voy a tratar de traerlas aquí al canal amigos Aquí lo vemos por la parte de atrás, miren, también este traía su biografía Donde también te decía cuándo fue hecho, dónde fue hecho el diseñador y su especialidad La verdad que estos me gustan bastante, no sé por qué, pero estos Enzo Ferrari fueron de mis favoritos Lástima que eran muy difíciles de encontrar, ahorita son mucho más difíciles todavía que antes Pero vamos a tratar de traer varios a la colección Ok amigos, aquí tenemos el cuarto Ferrari de esta cacería que fuimos a una tienda de coleccionables. La verdad que este también me gustó mucho. Este es un Ferrari 365 GTB 4. La verdad que súper, súper de lujo en color rojo. Que era el color que normalmente mirabas en las películas. Era el que salía normalmente en los Ferraris. Y este como puedes ver ya me costó 4 dólares. Iba subiendo ahí el precio, depende... El sapo era la pedrada, por ahí dice, ¿no? Entonces aquí lo vemos por la parte de atrás. Miren cómo eran las tarjetas de los años 2000. Venían unos niños jugando ahí con unas pistas. Traía algunos carritos también. No sé si eran de parte de la serie. Este pues fue primera edición. Creo que también en esta cacería conseguí el segundo. Porque este es el número uno. Y también creo que me traje el segundo. Está muy precioso este Ferrarito. Ok amigos, este es el quinto Ferrari que trajimos a la colección, también nos costó 4 dolaritos y este es del que les estaba hablando, que también es del 2000, primera edición, este es el número 2, es un Ferrari 550 Maranello, entonces también tiene la base de metal, no me he acordado decirles, creo que el anterior también tiene la base de metal, entonces está súper chido con esos colores rojos, el logo de Ferrari, la verdad, la verdad que estoy muy contento de, Miren, ahí está el precio Estoy muy contento de haber adquirido estos Ferraris Y como podemos ver, es la misma tarjeta por la parte de atrás también Ahí los niños con las pistas de carrera jugando, divirtiéndose Yo la verdad nunca he tenido ninguna pista de Hot Wheels hasta ahorita Tal vez algún día consigamos uno Pónganme ahí en los comentarios cuál ha sido hasta ahorita su Ferrari favorito Por favor comenten Ok amigos, este es el sexto y último Ferrari que trajimos aquí a la colección Este me gustó muchísimo por los colores que trae La verdad que ese gris, la bandera de Italia en toda la parte de arriba Se ve espectacular Este es un Ferrari F355 Challenge Trae ahí como algo de patrocinadores La verdad no sé si es un carro que en la vida real fue de carreras La verdad no sé Pero está muy muy discutido este Ferrari para mí fue uno de los mejores, también me costó 4 dolaritos, ya que de los 6 que trajimos, 3 fueron de 3 dólares y 3 fueron de 4 dólares. Y la verdad no se me hicieron tan caros los Ferraris, ya que yo pienso que en un futuro van a estar un poquito más caros, va a subir su precio, tal vez bastante, entonces los agarramos a muy buen precio. También tú me puedes poner ahí en los comentarios cuánto sería lo más que pagarías por un Ferrari. Ponme ahí en los comentarios, te los estaremos respondiendo para atrás amigos. 
La verdad que este fue el que más me gustó de todos, aunque todos están chulos. Pero este con los estampados que trae, el color y todo eso, la verdad que fue el que más me llenó el ojo. Ok amigos, y ya para ponerle la cerecita al pastel, como les había dicho ahí en el video, se me antojó traerme esta Chevy Silverado cuadradita, ya que no las encuentro por ningún lado. Y ahí tienen varias chuladas, entonces esta me costó 8 dolaritos o 9 dolaritos, no 9 dolaritos. La verdad que está súper rifada, me llenó bastante el ojo. Miren nomás qué chulada de troquita, esta es de Outer World. Vamos a tratar de traer varias de ahí, ya sean de Outer World o M2. Aquí traía el precio, se lo traté de quitar, nomás que quedó todo pegajoso. Le quise limpiar con acetona para poder enseñarles el frente. Y en vez de verse mucho mejor, lo que hicimos que se mirara todo opaco. Pero pues aquí la estamos viendo, tal vez la abramos. Esta sí la, me dan ganas de abrirla para verla mucho mejor a detalle. Jugar con ella, no sé. Pero de que la abrimos, la abrimos amigos. Entonces ahí pónganme en los comentarios a ustedes de, de marcas de camionetas, ya sea Auto World M2. Para ti, ¿cuál es la mejor? Para mí, la verdad, Auto World me gusta mucho más porque el metal que le ponen, la verdad, que sí es de calidad. Tal vez no tendrán las mejores llantas, pero en cuestión de metal se la rifan mucho ya que M2 es muy frágil, se puede romper. Ya tengo dos, tres carritos que se han maltratado, se han dañado por este tipo de metal que le ponen a los M2. Están muy frágiles, yo sé que son para coleccionar, pero en veces uno juega con ellas o en veces uno quiere abrirles el cofre, abrirle las puertas y que se rompan tan fácilmente, la verdad que no. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este video, ojalá les haya gustado. Pónganme ahí su like, no se les olvide comentar, compartir, déjenme su like que todo esto nos ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima amigos, bye. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Thank you.